ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടൊരു ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി അപ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പൂണിൻ്റെ അളവിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ലൂസാക്കിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പാലാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ഇനി മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മധുരം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനിയിതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്താൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിൽക്ക് മെയ്ഡും പഞ്ചസാരയും നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ്യ കുറേശ്യായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം തീയും കുറച്ച് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇനി വേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പാലൊഴിച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കുന്നത് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം മിക്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഓൾറെഡി കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറേശ്യായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം അത് 
അതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ തിക്കാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ പാൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാനലൈസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ചൂടാറണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മിക്സിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്ററിൽ തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുകൊണ്ട് നല്ല തിക്കല്ലേ ഇതിന് നല്ല ലൂസ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതുപോലെ ലൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടും കണ്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ടിരുന്ന സാധനം ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ച് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സേവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ സ്കൂപ്പായിട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് ഞാനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അങ്ങനെ 
റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ അസ്സ